次に岩本雄介議員の質問を許可します岩本議員皆さんおはようございます一般質問の機会をいただきましてありがとうございます、えー、通告に従い順次質問してまいりますが会派から少し時間をいただいておりますので30分超過すると思いますがよろしくお願いいたしますまず物価高騰への対応について、今年に入り、新型コロナウイルス感染症による影響のほか、ウクライナ情勢による物価高騰が深刻化してきています。まあ、私も多くのお勤めの方、事業者の方からその厳しい状況を聞いてきたところでございますが、平方市として事業者の実態をどのように調査、分析しているのか、お伺いします。次にに小中学校を通じた教育の充実について、えー平方市における中1ギャップの受け止めについてお聞きします子どもたちが小,小学校から中学校への進学に際し新しい環境での学習や生活に不適応を起こすいわゆる中 1, 中1ギャップと呼ばれる現象があります不登校児童生徒数いじめの認知件数暴力行為の加害児童生徒数が小学校6年生から中学校1年生になったときに大幅に増えることが文部科学省各市調査により明らかになっていますが本市ではどのように受け止められているのかお伺いします。次に、学校での部活動の充実についてお聞きします。各中学校での部活動は、異年齢の生徒同士や教師と生徒の人間関係の構築を図ったり、生徒自身が部活動を通して自己肯定感を高めたりするなどの教育的意義があるものと認識しています。そこで、中学校における部活動はどのようにして設置しているのでしょうか。また本市の中学校にはどれぐらいの部活動があるのかお伺いします。次に、能率的で活力ある公務組織についてお伺いします。今年の8月にあった人事院勧告では、給与部分以外の対応として、人事管理に関する報告も示されており、そこでは主に採用試験の見直しによる優秀な人材の確保や、職員が身体的にも精神的にも満たされた状態である。いわゆるウェルビーイングの実現に向けた職場環境の整備等についても言及されており、それらは本市の公務組織を健全に保つためには非常に重要な視点です。まず、人材の確保に関しては、生産年齢人口が減少していく一方、他自治体や民間企業も含めた人材獲得競争が熾烈になっていく中、いかに未来の平方市を担ってもらえる優秀な人材を確保できるかが肝要です。本市でも令和2年度から職員採用試験の方法の方法について、実施時期の前倒しや年齢制限の撤廃などの見直しを進めてきたことにより、民間企業等を経験された方など、多様なノウハウや強みを持った人材についても、一定の確保に努められてきたものと理解をしていますが、引き続き優秀な人材をより確保することができるよう、例えば申し込み者数の裾野を広げるような取り組みをさらに進めることが必要と考えます。そこでまず、優秀な人材確保に向けた本市の職員採用試験の取り組みに関する市の考え方、過去3年間の申し込み者数の推移についてお伺いします。次に認知症対策について、高齢化の進展に伴い、自宅や施設で過ごされる認知症高齢者の方が増加していると推測されます。平方市ではどれぐらいの認知症高齢者がおられるのか、把握されているのか、お尋ねします。次に表彰について。先月、平方市総合文化芸術センターにおきまして、多くの市民の方が参加される中、市政施工75周年式典が行われ、式典では有効者をはじめ、本市の市政に多岐にわたり、功績が顕著である方々を、市政功労者や市政貢献者として表彰されました。このうち有効者の表彰については、平方市有効者表彰条例において、第1条では有効者の該当要件として、本市の公益に関し、功労顕著で、市長の推薦により市議会の議決を得た者、市長の職にあった者、4年以上市議会議員の職にあった者と定められており、第5条には有効者の資格を失うケースが規定されています。そこで例えば、市議会議員であった方が、何らかの事情で第5条の規定に該当し、一旦有効者の資格を失った場合、その数年後に市議会議員に復帰して、再び有効者の要件を満たせば、その後の表彰対象となりうるのでしょうか。この条例解釈についてお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。野田観光にぎわい部長。
1物価高騰への対応についてお答えいたします本市では市内企業を対象として半期ごとに郵送直式アンケート調査とウェブ調査を併用して地域経済動向調査を行っております同調査は地域経済の総合的な動向を把握し産業振興政策の基礎資料としての利用および地域の経営者等への情報提供を目的として実施しており、新型コロナウイルス感染症や社会情勢の影響についても、特設項目として調査分析を行っております。令和4年上半期の景気につきましては、令和3年下半期の調査と比較しますと、設備投資以外のすべてで状況が悪化しており、特に生・商品単価や原材料価格が高騰する一方で、価格転嫁できない値上,げ難え値上げ難などにより、収益維持が難しい状況となっていることから、燃料、原材料などの原料価格上昇を受け、原材料価格上昇を受け、市内事業所を取り巻く事業環境が悪化していると分析しております。人間学校教育部長。次に、2小中学校を通じた教育の充実についてお答えいたします。平方市におきましても、令和3年に実施した調査では、中学校1年生での不登校生徒数及び暴力行為数は小学校6年生よりも増加傾向にございます。原因については、文部科学省が示す小中学校間の連携、接続に関する現状、課題認識において、小学校の学級担任制と中学校の教科担任制の違いや、児童生徒の学びや学習上の課題、生徒指導上の課題などが共有されていないことが挙げられており、小学校と中学校の円滑な接続のためにも、小中の連携の必要性は高いと考えております。続きまして、三学校での部活動の充実についてお答えいたします。中学校における部活動は、校長が教職員の数、生徒の数等を総合的に判断して設置をしております。令和4年度の市内の19校の部活動数は、運動系で230、文化系で60ございます。学校ごとに左右がございますが、1校当たりにいたしますと、運動系で約12、文化系で約3となります。藤原総務部長、えー、次に、能率的で活力のある公務組織についてお答えをいたします。優秀な人材確保法に向けた取り組みといたしまして、これまでの間、議員お示しのとおり、採用試験の方法で議議見直しをしてきており、今年度につきましても、受験者の負担軽減を図る観点、およびより人物重視を図る観点から、一次試験をエントリーシートだけではなく、録画面接により、受験者の熱意や人となりなが把握できる仕組みに変更するなど、見直しを行ってきたところでございます。なお、採用試験における過去3年間の申し込み者数の推移につきましては、年齢制限の撤廃などの見直し前の令和元年度は537人、見直し後の令和2年度は1511人、令和3年度は1691人となっておりまして、大幅に増加しているところでございますが、今後におきましても、引き続き、より優秀な人材の確保に資する、試験の方法や実施時期等の検討を継続的に進めてまいりたいと考えております。続きまして、表彰についてお答えをいたします。平方市有効者表彰条例第5条の有効者の資格を失う場合の要件につきましては、道場覚悟に該当したときに、その効力が発生するものと規定しておりますので、議員お示しのような事例で、再度、有効者の資格要件に該当された場合につきましては、資格創出時の事象等を、資格創出時の事象を一定、勘案する必要はございますが、原則といたしましては、新たに有効者としての資格を取得されるものと解しております服部福祉事務所長。はい、5、認知症対策についてお答えいたします。認知症高齢者の人数につきましては、市で把握はできておりませんが、厚生労働省によりますと、高齢者人口がピークを迎える2025年には、その2割に当たる約700万人が認知症になると言われております。平方市の人口で推計いたしますと、令和4年12月で約2万3000人であると見込まれます。高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターにおいて、介護や医療との相談件数は、5年前の平成29年度は
2万4243件でしたが、令和3年度の相談件数は3万1153件と増加しております。そのうち、認知症に関する相談につきましては、平成29年度の1045件から、令和3年度には1345件に増加している状況です。木本議員はいそれぞれご答弁ありがとうございます、えー続えー、2回目の質問に移ってまいります、えー、まず地域経済動向調査により市内事業者の事業環境は悪化しているとの分析でした、まあ、私もこの地域経済動向調査確認をさせていただきましたが調査では全体として影響を受けている事業者の割合や業種別の把握はされているものの物価高騰が具体的にどのような事業者へどれぐらいの影響を与えているかといった状況は全く読み取れない内容となっています。物価高騰の影響は事業者の業種業態などにより濃淡があろうかと思います。私は物価高騰により影響を受け、真に支援を必要としている事業者への対応は必要と考えており、そのためにもさらに精度を上げた調査による事業者の状況把握、分析をお願いしておきます。また物価高騰への対応として国において価格高騰に対する重点支援地,地方交付金が創設され、本市では先の5月定例付き議会において、補正予算により支援策の事業化が図られたところです。今回の支援策の対象について、市の考えでは、事業者にはエネルギー等の価格抑制策など、国からの支援措置がある状況から、生活者支援に重点を置いたとのことでした。一方、事業者においては、物価高騰の先行きが不透明な中、原材料の高騰を価格に転嫁しきれていない状況で、法人税の増税が議論されるなど、ますます不安な状況です。そこで、今後の物価高騰に対する支援策の対象について、えー、見解をお伺いします。田中総合政策部長、はい物価高騰に対する支援策につきましては、今後も国の交付金を活用していくことを前提とした上で、支援策の対象としましては、国からの交付金の目的や支援の状況を踏まえるとともに、市民生活や事業者の状況を見極めつつ、総合的に勘案し、判断していく必要があると考えております。また物価高騰への対応につきましては、自治体に対する交付金での財源措置では、一時的な対応にとどまってしまうことから、国に対し、全国一律かつ継続的な財源措置を要望しているところでございます。岩本議員行政さらからの支援策は、真に求められているところへより効果的に届くことが必要です。そのため、今後の物価高騰の動向、市民生活だけでなく、事業者の経営状況をよく見極め、対象者や支援の内容を十分に吟味し、支援策を講じていただくようお願いします。また、事業者からすると、今回の物価高騰に対する市の打ち出す支援策では、市は事業者をないがしろにしているという受け止めも出てくる可能性があります。支援策を周知する際は、市の支援策の考え方についても合わせて説明するなどといったことが必要と思いますし、また、国や大阪府の支援策があるのであれば、合わせてその支援策の周知も行うなど、事業者に寄り添った対応をお願いしておきます。次に、平方市の小中の連携の必要性のトライについては、一定、えー、理解しました。小中連携や小中一貫教育には、さまざまな手法があるかと思います。文科省でも、2016年から9年間の系統性を確保した教育課程を編成できる義務教育学校制度を新設しています。こうした小中連携、小中一貫推進の先には、従来の6、3から4、3に5、4といった教育課程にチャレンジしている地域や学校もあります。今後、平方市としてどのように小中一貫教育を進めていくのか、また、小学校と中学校の円滑な接続のため、教育現場において実際にどのような小中連携の取り組みが進められているのか、お伺いします。院部長平方市の小中一貫教育の取り組みとして、中学校に小中一貫学力向上推進コーディネーター、小学校には小中一貫学力,推進学力向上推進リーダーを配置しており、校区の小中学校が連携した指導体制の確立に努めております。また、各,小各中学校区単位で小中学校義務教育というまとまりで捉え、9年間の教育に責任を持つことを教員が意識した取り組みを進めるとともに、目指す子ども像を共有した合同研修等を行っております。その他課題解決の手立ての一つとして、小学校高学年における教科担任制の導入が、文部科学省でも進められており、
また本市におきましても、学校規模により違いはありますが、専科教員の配置や校内体制の整備により、教科担任制を実施している小学校が増加しております。また、航空小,小中学校の連携の中では、児童の情報共有を行うとともに、指導方法、評価方法についての共通理解により、子どもたちの視点でシームレスな学びになるよう取り組みを進めております岩本議員。これまでの平方市の取り組みと航、航空小中学校の取り組みについては一定理解しました。答弁では、小中学校の9年間を義務教育と捉えた上で、中一ギャップと呼ばれる現象の課題解決について、子どもたちの視点でシームレスな学びになるとの説明がありましたが、具体的にどのように取り組んでいくのかお伺いします。委務長子どもたちの視点でシームレスな学びとなるようにするには、学習評価を適切に児童生徒に返していくことが、課題解決の一つであるというふうに考えております。このため、通知表や三者面談を通じて、児童生徒や保護者へ学びの過程を適切にフィードバックするとともに、その内容についても、小中学校で情報共有を行うことで、円滑な接続を進めてまいります。山本議員はいいありがとうございます学習評価を適切に返す手立ての一つとして、通知表が挙げられましたが、児童・生徒を肯定的に認め、学習意欲を向上させるものとして、通知表は大変重要なものだと思っています。昨今、働き方改革の名のもと、通知表について簡略化を図ろうという動きもあったようですが、そこは慎重にすべきと思っています。何を変え、何をなくし、また何を残していくのか、議論が必要です。私は児童一人一人と向き合う時間やメッセージを伝えていくことが重要と考えています。また、学習指導や評価について充実を図ることは、ひいては小中一貫教育の充実にもつながると考えています。その要素である通知表について、改めてその重要性を教育委員会で認識いただくとともに、そのあり方について学校にも伝えていただくことを要望しておきます。次に、部活動について、近年、各中学校における部活動の数が減少し、生徒が入りたい部活動に入ることができないという声をお聞きします。実際、部活動の数は減少してきているのでしょうか。減少しているのであれば、その理由をお伺いします。また、本市では、教員の負担軽減や専門的な指導等を目的として、部活動指導協力者を配置しておりますが、その現状についてお伺いします。委員部長部活動の数は、令和元年度と令和4年度を比較しますと、市全体で1つの部活動が新たに設置され、8つの部活動が配布となっております。部活動数が減少している理由の1つとしましては、市全体の生徒数が減少したことと合わせて、生徒のニーズの変化により在籍する生徒数が減少したものと考えております。部活動指導協力者については、各校の事情実情等に応じて、派遣人数の差はありますが、令和3年度は2時間以上1回として、4468回のご協力をいただきました。部活動指導協力者の活用することで、部活動顧問が事業準備や教材研究などの業務に従事できたことから、負担軽減につながっているものと捉えております。平本議員ここまで学校での部活動における現状についてお聞きしましたが、そもそも中学校での部活動は、学校教育でどういった位置づけとなっているのかお伺いします委員長,委員長中学校学習指導要領の総則におきまして、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動につきましては、部活動については、学校の教育活動の一環として、教育課程との関連が図られるよう、留意することと示されており、教育課程外の教育活動と位置づけられておりますなお令和4年6月6日発表のスポーツ庁運動部活動の地域移行に関する検討会議の提言では中学校学習指導要領の総則において部活動の意義や留意事項については例えば削除することや地域のスポーツ等の環境が整備されるまでの間中学校等に設置、運営される部活動の規定であることを明確化し、そのような部活動に求められる留意事項を規定することなども考えられるというふうにされております。これらのことを踏まえ、学校部活動及び新たな地域クラブ活動のあり方等に関する総合的なガイドライン案がスポーツ庁と文化庁から発表され、パブリックコメントが募集されております。岩本議員一律、私立中学校での部活動の現状、また学校教育での位置づけは一定理解しました。まあ、現状として、子どもの数が減少し、また教職員の数も減っている中で、かつてのような部活動の継続が難しいのも理解はできます。
しかし、子どもたちの学校における授業以外での活躍の場や活動の場を保障することは、自,動自己肯定感や自己有用感を高める上でも非常に重要だと思っています。今回、質問にあたり、全19中学校の部活動の状況を確認しましたが、学校ごとに運動系の部活動はそれなりに種類があるものの、文化系についてはほとんどが美術系のみということで、選択肢がない状況です。私がかつて所属をしておりました演劇においては、19中学校中1校という状況で、本当に壊滅的な状況でもあります。かねてより申し上げておりますが、文化的な活動は人間の創造性を育むことに大きな役割を果たすものと考えており、部活動もその要素になると考えています。合同部活と取り組みを要望します。また、選択肢を増やす一つの手法として期待される部活動の地域移行は、現在、本市においても話し合いが進められていると聞いています。生徒が不利益を被ることがないように、地域のさまざまな方の力を借りながら、活躍の場を提供できるような制度構築を要望しておきます。次に、能率的で、公務組織について、本市職員における人材確保に向けたこれまでの取り組みについては一定理解しました。今後も引き続き、優秀かつ多様な人材が本市に入職してもらえるような取り組みの推進を要望します。次に、優秀な人材を確保した上で、職員の能力を引き出し、組織のパフォーマンスを最大限発揮するためには、職員が心身ともに生き生きと働き続けることができる職場環境の整備が不可欠ではないでしょうか。そこで、先の決算特別委員会では、職員が市の対応された硬い椅子で長時間執務する職場の執務環境についての考えをお聞きしました。その答弁においては、職員個々の負担軽減のためのセルフケアの手法などといったソフト面での取り組みをお聞きしましたが、私からは、腰などの負担軽減できる人間工学に基づいた椅子、机を採用いただくよう要望しました。先ほどからの優秀な人材が本市で働き続けてもらう職員のウェルビーイングの実現のためにも、椅子などのハード面の職場環境への取り組みは大切だと思いますが、改めて課題認識をお伺いします。藤原部長執務環境は、職員が心身ともに健康で生き生きと働くためにも、職員が持てる能力を発揮し、市民サービスの向上を図るために、私といたしましても重要な要素であると考えております。データ入力や文書作成等の多くの事務は、情報機器を使用しており、これらの作業における労働衛生管理につきまして、厚生労働省の情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインでは、作業者の心身の負担を軽減し、支障なく作業を行うことができるような作業環境管理や労働衛生教育などが示されております。現在、使用しております一等は、このガイドラインが示す機能を一部満たさない部分もございますので、改善が必要であると考えております。今後、このガイドラインを踏まえながら、ハード面、セルフケアなどのソフト面、双方での環境整備の検討を進めてまいりたいと考えております。山本議員はい、職員の健康管理を適切に行うためには、セルフケアも必要ですが、雇用者,雇用者として必要なハード整備についても、予算上の限界はあると思いますが、可能な範囲で進めていただきますよう要望しておきます。次に、昨今、顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントが社会問題化しており、このことは本市を含め、地方公共団体の窓口などで、心ない市民から怒鳴られたり、どうこうした要求を要求を突きつけられたりするようなこともあるように聞いています。このような対応は職員にとって大きな負担となるもので、職員が生き生きと働き続けられる環境を整えるという観点からも、組織としてしっかりとした対応が必要と考えています。そこで、本市のカスタマーハラスメント、いわゆる社会的妥当性を逸脱するような苦情に対する取り組みについてお伺いします。藤原部長。本市では行政運営における苦情等は、市政運営や業務改善のための重要な情報であると捉えまして、丁寧な説明や接遇など、誠実な対応を行うことを職員に徹底をしているところでございます。しかしながら、窓口等におきまして、十分な説明を繰り返してもなお、長時間にわたって同じ趣旨の要求を繰り返すなど、社会的妥当性を逸脱した苦情等が散見される状況でございます。このような社会的妥当性を逸脱した苦情等につきましては、円滑な事務,円滑な事務の遂行に支障をきたし、市民サービスの低下を招く恐れがありますことから、平成29年に
、社会的妥当性を逸脱した苦情等への対応マニュアルを策定いたしまして、職員個人が孤立することのないよう、組織的な対応を行うことを明確にし、各部署へ周知共有を図っているところでございます岩本議員。能率的で活力ある公務組織を実現するためには、机、椅子等の執務環境といったハード整備とともに、カスタマーハラスメント等に直面した際においても、組織として職員を守るといった取り組みを確実に実施していく必要があると考えます。組織を円滑に運営し、良質な市民サービスを提供し続けるためには、職員自身が心身ともに健全でなければなりません。例えば、世界的な企業として知名度の高いグーグルにおいては、個々の高いパフォーマンスを発揮させるために、最も大切なことは、心理的安全性だと結論付けています。心理的安全性とは、自分の考え方や意見を包み隠さず発言できる環境が守られており、自分が受け入れられ、受け入れられ理解されていることが前提にあるということを指します。まさしくこの考えは、今回、人事院からあった人事管理に関する報告に示されている。職員が身体的にも精神的にも満たされた状態である、いわゆるウェルビーイングの実現に向けた職場環境の整備につながるものだと思います。これらの取り組みを通じ、より風通しの良い職場風土が町内全体に醸成されるものと思いますし、それがひいては、能率的で活力ある公務組織にもつながっていくものと考えます。引き続き、そういった視点も意識して進めていただきますよう要望します。次に認知症の方の直接の人数は拾えないようですが、相談件数が伸びていることから増加していることが想像されます。私の親も認知症なのですが、周りでも友人や先輩などのご家族、またご本人の認知症に関する悩みを抱えていることは増えていると、肌感で実感しているところでございます。しかしながら、認知症に関する認識として、同居の祖父母などがいない核家族化の状況では、身近な問題として、認知症について考える機会が少ないのではないかと思います。特に20代や30代の若い世代の理解が進んでないように思います。若い世代に対する啓発方法として、動画配信などが目に触れやすいと思いますが、平方市ではどのような取り組みを行っているのか、お伺いします。服部福祉事務所長令和2年度に、平方市公式 YouTube チャンネルに、平方市医師会と連携して作成いたしました、認知症が心配なもの忘れなどの動画を配信し、認知症の方やその家族への支援に取り組みました。令和4年12月, 12月時点で51万回、51万回再生され、多くの方にご覧いただいております。令和3年度には、高齢ドライバーの認知機能の動画を作成し、令和4年、12月時点で6万7千回再生されていますまた令和4年度には人生100年時代の認知症の動画を作成したところです岩本議員今後もさまざまな手段で積極的に啓発を行ってほしいと思いますまた認知症の啓発などで都道府県単位や市町村などさまざまな自治体が各地で展開をしていると思いますが同じような取り組みを近隣の市と協力して行う、まあ、広域での啓発活動は効率的であり、効果を見込めると思いますが、どのように考えておられるかお伺いします。服部福祉事務所長。認知症の人とその家族を誘え、支え、見守り、共に生きる地域社会を築く運動として、世界アルツハイマーデーに当たります。9月21日を中心に、認知症の啓発活動が行われます。本市では、平和の鐘、ヒラリオンのオレンジライトアップのほか、平方市駅前で認知症の気づきチェックリスト入りのポケットティッシュ配布など、より多くの市民に関心を持っていただけるよう取り組んでまいりました。また、令和5年1月には幅広い、幅広い年齢層の方が集まる平方 T サイトにおいて、絵本作家による認知症講演会を予定しているところです。今後も、船一斉の取り組みに合わせた認知症の啓発活動とともに、年間を通じて認知症の理解を深める取り組みを実施してまいります。岩本議員東京都の町田市では、認知症とともに生きるまちづくりとして、認知症高齢者及び家族が住み慣れた地域で共に生活を送ることができるよう、制度構築をして支援に力を入れています。まあ、認知症の方が仕事等を通して社会と接点を持てるようにしたり、生活しやすいように仕組みを整え、市民の理解を深める取り組みを進められています。ぜひ、平方市でも他の市町村との連携も含め、さまざまな方々の力を借りつつ、認知症とともに生きるまちづくりを進めていただくよう要望しておきます。最後に表彰について、有効者の資格を創出しても、原則としてリスタートのときにはリセットされ、再び有効者の要件を満たせば、表彰の対象となるということは一定理解しました。
、次に有効者表彰の対象の範囲についてですが、該当要件は先ほども申し上げましたとおり、本施行役に功労顕著で市長推薦により市議会の議決を得た者、市長であった者、4年以上市議会議員であった者の,の3区分に限られています。しかし、有効者表彰の目的が、市政に大きな貢献、功績のあった方を検証することであるならば、例えば、本市の市政に功労顕著な国会議員や大阪府議会議員を有効者の対象とすることなどは、条例改正も含めて検討できないものなのか、市の見解をお伺いします。藤原部長国会議員や大阪府議会議員の方を本市の有効者の対象とすることにつきまして、有効者として表彰を行うことの目的、趣旨に照らし合わせますと、条例の第1条、第1号の本市の公益に関し、功労顕著で市長の推薦により、市議会の議決を得たものとして、有効者とすることは可能でございますので、そういった側面も踏まえまして、検討するべき要素があるものと考えております。岩本議員国会議員や大阪府議会議員を本市の有効者の対象とすることについて、現行の条例においても検討ができるとの答弁でした。私はこれらの表彰の意味は、長年、平方市の発展のために、さまざまな形で健康いただい貢献いただいた方への感謝の気持ちを表すものだと理解をしています。一助の解釈としてではなく、より分かりやすくするために、条例に明確に示すべきだと思います。当然、選挙区の選出区分の範囲や具体的な貢献度合いの判断など、さまざまな議論、指論しなければならない点があるとは思いますが、平方市の発展にさまざまな形で貢献された方を幅広く検証することで、さらなる本市の持続的な成長、発展にもつながるものと考えますので、5年後の市政施行80周年に向けて検討を進めていただきたいと及ぼし、質問を終わりますこれにて、岩本雄介議員の質問を集結します。